குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மிங் டியூஸ்டே சயின்ஸ் டெஸ்ட் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் டேபிளில் வந்து தமிழ் போட்டிருப்பாங்க தமிழ் இல்லை டியூஸ்டே வந்து சயின்ஸ் டெஸ்ட்டு வெனஸ்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து தமிழ் டெஸ்ட் ஓகேவா கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க டியூஸ்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து சயின்ஸு வெனஸ்டே உங்களுக்கு வந்து தமிழ் டெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ மண்டே மத்தியான ஆஃப்டர்நூன் வந்து நமக்கு என்ன ஆரம்பிக்கணும்னா கோச்சிங் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆல்ரெடி நான் சென்ட் பண்ணிட்டேன் கொஸ்டின் பேர்டன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் வந்து டூ ஒன் மார்க்கு டூ டூ மார்க்ஸ் ஒன் செவன் மார்க் ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி தான் கெமிஸ்ட்ரி பட் ஒன் மார்க் மட்டும் ஒன்னே ஒன் இருக்கும் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ ஃபிசிக்ஸ் தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் தென் கெமிஸ்ட்ரி டுவெல் மார்க்ஸ் டோட்டலி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தென் பயாலஜி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகேவா அதாவது ஒன் மார்க் அப்படிங்கிற சிக்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஒன் வேர்ட் சிக்ஸ் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் டூ மார்க்ஸ் சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் இருக்கும் செவன் மார்க்ஸ் வந்து ஒன் தான் செவன் மார்க் இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பயாலஜி மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் செவன் மார்க்கில் மற்ற எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கிடையாது சாய்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ கொடுக்குற கொஸ்டின் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அப்படியே எங்களுக்கு எழுதி அனுப்பணும் நீட்டாக பேப்பரில் நல்லா நீட்டாக எழுதி அனுப்பணும் ஃபிசிக்ஸ்னா தனியாக நீட்டாக ஒரு பக்கத்தில் எழுதணும் கெமிஸ்ட்ரினா கெமிஸ்ட்ரி தனியாக ஒரு பேஜில் எழுதணும் பயாலஜினா பயாலஜி தனியாக எழுதணும் ஓகேவா அதை தனித்தனியாக எழுதி ஒவ்வொரு பேஜ் வைஸ் நீங்கள் உங்களுடைய நேம் எழுதி அனுப்பினா மட்டும்தான் எங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு மார்க் வந்து அலர்ட் பண்ணி போடுறதும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நீட்டாக எழுதுங்க பேஜ் வைஸ் உங்களுடைய நேம் எழுதுங்க ஃபிசிக்ஸ் தனியாக கெமிஸ்ட்ரி தனியாக பயாலஜி தனியாக எழுதி சென்ட் பண்ணுங்க மொத்தமாக குழப்பி வைக்க வேண்டாம் ஃபிசிக்ஸில் கொஸ்டினில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதே மாதிரி நம்பர் போட்டு எழுதுங்க அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி நம்பரில் கொஸ்டினில் வந்து என்ன மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கோ அந்த நம்பர் போட்டு எழுதுங்க அதே மாதிரி பயாலஜியும் அதே மாதிரி தான் சேம் மெத்தட் தான் ஸோ குழப்பம் வேண்டாம் தெளிவாக எழுதுங்க டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஓகேவா ஸோ டெஸ்ட் போர்ஷன் அப்படிங்கிற என்னென்னா ஃபிசிக்ஸ் லெசன் ஒன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஸோ ப்ராப்ளம் ஆல்சோ உண்டு அதாவது இன்சைட் புக் இன்சைடு உண்டு புக் பேக் ப்ராப்ளமும் உண்டு ஸோ அதனுடைய சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் உண்டு கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா டூ ஒன் மார்க்ஸாக இருக்குது டூ டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஒன்ஸ் அவன் மார்க் இதில் நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம் கேட்க முடியும்னு நினைக்காதீங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் நல்லா தரவாக படிங்க அப்போ தான் உங்களால் எழுத முடியும் ஓகேவா ஸோ ப்ராப்ளம் நல்லா பார்த்துவாங்க புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் புக் இன்ஸ் இட் ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தரவாக படிங்க ஸோ கெமிஸ்ட்ரி லெசன் செவன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் சார் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருப்பாங்க ஆட்டம்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிற சார் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க பயாலஜி லெசன் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டின் டுவெல் அப்படிங்கிற வந்து பிளான்ட் அனாட்டமி அண்ட் பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி தென் தேர்ட்டின் ஒன் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஓகேவா ஸோ எல்லா லெசனில் உள்ள கொஸ்டின் ஆன்சர் புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் புக் இன் சைடு எல்லாம் நல்லா படிங்க படித்து நல்லா தெளிவாக நீட்டாக எழுதுங்க ஃபிசிக்ஸ் தனியாக கெமிஸ்ட்ரி தனியாக பயாலஜி தனியாக எழுதுங்க எழுதுங்க தனி தனித்தனியாக எழுதுங்க சேர்ந்து கண்டினியூஸாக எழுதிடாதீங்க நீட்டாக ஒவ்வொரு பேஜ்லேயுமே உங்கள் நேம் போட்டு நீட்டாக எழுதுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மார்க் அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக போட முடியும் அதனால் நீட்டாக எழுதுங்க ஸோ இப்போ வந்து லெசன் ஃபஸ்ட்டு லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ புக் இன் சைடு புக் பேக் எல்லாமே நல்லா படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஷியா இருக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் தென் எனர்ஷியா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் எனர்ஷியா தென் இனியன் மொமெண்டம் இருக்குது அப்புறம் அதனுடைய யூனிட்ரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா ஃபர்ஸ்ட் லாவில் ஃபோர்ஸஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் அதனுடைய ஈக்லிபிரியம்னு என்னது ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தென் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பிள் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டார்க் ப்ரின்ஸிபல் மொமெண்ட் தென் நியூட்ரன்ஸுடைய செகண்ட் லா தென் அதனுடைய டெரிவேஷன் இது வரைக்கும் போதும் டெரிவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ அதனுடைய யூனிட் ஃபோர்ஸ் நியூ டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஒன் நியூட்ரன் ஒன் டைன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இம்பல்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தென் நியூட்ரன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் The next one, rocket propulsion, then gravitation, Newton's universal law of gravitation, then acceleration due to gravity, a relation between G and
மிங்கிள் பண்ண வேண்டாம் நீட்டாக எழுதி ஒவ்வொரு பேஜ் வைஸ் உங்கள் நேம் நான் அடிக்கடி நான் வந்து ரிப்பீட்டடாக சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா கவனமாக எழுதுங்க ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் உங்கள் நேம் போடுங்க அப்போ தான் எங்களுக்கு உங்களுடைய பேப்பர்ஸ் ஏன்னா நிறைய பேப்பர்ஸ் வரும் அப்படிங்கும்போது டிக் கரெக்ஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் நேம் போட்டிங்கன்னா ஓகேவா நீட்டாக எழுதுங்க படித்து எழுதுங்க தயவு செஞ்சு ஓகேவா சார் கொஸ்டின் நல்லா பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதுங்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் புக் புக் பேக்கு புக் இன்சைட்டு ப்ராப்ளம் எல்லாம் நல்லா படிங்க கெமிஸ்ட்ரி அதே மாதிரி தான் பயாலஜியும் அதே மாதிரி தான் நீட்டாக எழுதி நீட்டாக சென்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய டோட்டல் மார்க்ஸ் நீங்கள் வந்து டென் ஓ கிளாக் நீங்கள் கொஸ்டின் நாங்கள் சென்ட் பண்ணோம்னா கரெக்டாக டென்னா நீங்கள் வந்து லெவன் தேர்ட்டிக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும் சப்மிட் பண்ணிடணும் லெவன் தேர்ட்டினா ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் உள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் சப்மிட் பண்ணிடும் டியூஸ் டியூஸ்டே உங்களுக்கு சயின்ஸ் டெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ டியூஸ்டே நாங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம் டென் ஓ கிளாக் கொஸ்டின் சென்ட் பண்ணோம்னா நீங்கள் லெவன் தேர்ட்டிக்கு ஷார்ப்பாக நீங்கள் முடிக்கணும் ஓகே டுவெல் ஓ கிளாக்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிடணும் சென்ட் பண்ணிடணும் உங்களுடைய இது ஃபுல்லும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து சென்ட் பண்ணிடணும் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் கொஸ்டின் நம்பர் எதில் என்ன மாதிரி கொஸ்டினில் எந்த மாதிரி இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்பர் போட்டு எழுதுங்க கன்ஃபியூஷன் எதுவுமே வேண்டாம் தெளிவாக எழுதுங்க ஓகேம்மா தேங்க்யூ எது டவுட் இருந்தால் கேளுங்கள்